có nhiều anh chị là lo ngại thế này đó là bây giờ ấy cầm tiền đấy là rất áp lực bây giờ cầm tiền là đang rất áp lực bởi vì sao bởi vì mọi người đang thấy rằng là lạm phát là đang rất lớn đấy rất áp lực và làm cho lạm bởi vì là lạm phát là đang rất lớn mà chính bởi vì lạm phát rất lớn như vậy nên nó khiến cho đồng tiền của anh chị nếu như gửi tiết kiệm với lãi suất chỉ có khoảng 4,5% như thế này mặc dù đã tăng nhưng mà nó khiến cho đồng tiền của anh chị mất giá đúng không ạ? Không biết là anh chị khi mà xem livestream của tôi thì có cảm thấy là đồng tiền của anh chị bị mất giá hay không? Đấy, nếu như mà anh chị cảm thấy đồng tiền của anh chị đang cầm đang giữ mất giá thì có thể comment trên khung chat là mất giá được không? Hay đúng rồi, cảm ơn chị uh, Hà Hà Kiều Trang nhá. Cảm ơn chị Hà Kiều Trang. Đồng tiền đang bị rất mất giá một cái thực đúng không ạ thế nên người ta mới nói là kiếm được tiền đã khó rồi nhưng mà tiêu tiền khó hơn rất nhiều đúng không ạ kiếm được tiền đã khó rồi nhưng mà tiêu tiền còn khó hơn rất nhiều nên là uh, với một cái áp lực khi mà cầm tiền lãi suất tăng nhưng mà vẫn còn rất thấp như này thì tôi nghĩ là uh, cái việc mà người ta chuyển sang những cái kênh khác đặc biệt như là bất động sản là sẽ là một cái sự lựa chọn trong thời gian sắp tới của các anh chị nhà đầu tư đúng không ạ và chúng ta thấy rằng là ở nội đô đã có sóng ven đô đang có sóng thì sắp tới sẽ là thị trường bất động sản tình và trong các buổi livestream tôi vẫn nghĩ rằng thời điểm này anh chị có thể cân nhắc đến cái việc đầu tư bất động sản tại thị trường tình khi mà thời điểm 2026 2027 có thể là cái thị trường này nó sẽ quay lại và nó có sóng và anh chị có thể có lợi nhuận được ở đây đúng không ạ còn chúng ta sẽ sẽ cùng nhìn cùng nhau nói với nhau một chút một cái bài học kinh nghiệm từ việc đầu tư vàng SJC đúng không ạ chúng ta thấy rằng là ở đây thì đa phần anh chị là đều thích là đầu tư trong trong ngắn hạn Đấy, rất nhiều anh chị là muốn đầu tư trong ngắn hạn và chúng ta thấy một cái bài học khi mà đầu tư giá vàng SJC đúng không ạ à, thị trường tăng nóng Thế nhưng một cái quạt một phát khi mà nhà nước can thiệp một phát mất hàng chục triệu đồng mất hàng chục triệu đồng một lượng và chúng ta thấy rằng là cái bài học khi chúng ta đầu tư mà chúng ta có ý định lướt sóng nó nguy hiểm như thế nào đúng không? nó có quá nhiều biến số nó có quá nhiều các cái biến số và chúng ta không thể nào chúng ta có thể lường trước được gọi chỉ một tác động của nhà nước thôi cũng khiến cho cái tài sản mà anh chị nắm giữ nó mất giá đúng không? chóng mặt không ai nghĩ được không ai nghĩ được là ừ, giá vàng không theo một cái quy luật nào hết không theo một cái quy luật nào hết thế nên là anh chị thích đầu tư bất động sản ven đô tại thời điểm này để là mình nhìn ai cũng thế thôi ông cũng thế thôi và cả anh chị em bạn bè cô gì chú bác cũng thế thôi bây giờ mình mua một cái tài sản mình rất thích là gì cứ nhìn thấy nó hàng ngày 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 nó tăng lên tăng lên tăng lên hàng ngày sướng đúng không rất sướng đúng không Đấy, thế thì anh chị mua bất động sản cũng vậy anh chị rất thích có cái cảm giác nhìn cái lô đất của mình tăng giá hàng ngày hàng ngày hàng ngày thế nhưng mà chính cái cảm giác đấy là cái cảm giác sẽ giết chết chúng ta đúng không ạ khi chúng ta muốn giàu nhanh như vậy quạch một phát thế nên tôi vẫn nói rằng là từ nay cho đến cuối năm khả năng anh chị đầu tư các bất động sản ven đô anh chị sẽ có nhìn thấy lực lượng ngay đấy thế nhưng mà chỉ một cái yếu tố nào đấy một cái biến nào đấy không ai ngờ được đúng không ạ quạch một phát anh chị phải bán cắt lỗ đi không ai biết được hết không ai biết được hết đấy nên là nếu như anh chị muốn giàu nhanh như vậy thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một cái tâm lý à, cho một cái kịch bản xấu nó có thể diễn ra không ai biết lường trước được hết đúng không ạ khi mà giá bất động sản ven đô đấy, đã lên khá là cao đúng không? ở những khu vực 60 70 triệu thì chị biết nó khủng khiếp như này đấy, thế thì à, quan điểm cá nhân của tôi khi mà tại thời điểm này thị trường bất động sản tình nó vẫn đang còn chầm lắm thì anh chị nếu như anh chị nào có cái sự kiên nhẫn chúng ta có một cái tầm nhìn dài hạn và tài chính của chúng ta không quá lớn từ 500 đến 600 thậm chí 700 hoặc là dưới 1 tỷ thì chúng ta có thể nghiên cứu để đầu tư nha tốt nhất là khoảng 1 tỷ chúng ta có thể nghiên cứu đầu tư các cái bất động sản tỉnh và ở đây thì tôi nghĩ rằng thanh hóa là một cái sự lựa chọn cho anh chị khi mà ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là phó thủ tướng đúng không bác uh, phó thủ tướng mới mới nhận chức ấy thì cũng là người thanh hóa đúng không ạ bác là thủ tướng phạm minh chính thì cũng quê thanh hóa và bác phó thủ tướng cũng quê thanh hóa thì đấy nó là những cái động lực đấy để mà giúp cho thanh hóa 
có thể tăng trưởng trong thời gian sắp tới đúng không ạ tăng trưởng trong thời gian sắp tới đấy <cười> ok chưa rồi ok à, anh chị em bạn bè cô gì chú bác có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ viết số phần bình luận viết số phần comment nhá có lẽ là tôi sẽ giao lưu cùng với mọi người một chút tôi xong với phần điểm tin của tôi rồi hai cái thông tin à. tôi sẽ điểm tin một chút À, tôi điểm tin xong rồi tôi sẽ ngồi giao lưu với mọi người một chút nha đây tôi sẽ ngồi giao lưu mọi người một chút chúc anh chào anh chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe vâng chào bạn ông nguyễn văn tài à, bất động sản đồng bằng sông cửu long có tiềm long không bạn à, bất động sản đồng bằng sông cửu long thì cái thứ nhất là em phải nói thật là em cũng không tham gia vào thị trường đấy Đấy. nên là nếu mà bây giờ anh hỏi thì nhận định nó sẽ hơi khó nhưng mà với những cái kiến thức mà em có thì em thấy là cũng hơi lo ngại một chút khi mà nó yếu tố liên quan đến chính trị thôi Campuchia đấy họ đang làm cái kênh đào đúng không và nó có thể khiến cho đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn nó rất là nguy hiểm đấy thì ở đây trong livestream này nhá anh em nào anh em campuchia nào mà biết hiểu tiếng việt thì tôi cũng nói luôn nhá cái dân tộc việt nam này hàng mấy nghìn năm rồi thế nên là bạn thích thì va thôi thích thì innova thôi anh em tới là chả nán thế nào cả thế nhưng mà thôi tem tém lại nhá đừng có đạp lên lịch sử đúng không các bạn có cuộc sống được như ngày hôm nay là cũng rất là nhờ người việt nam chúng tớ đấy thế nên là đừng có giống như ukraine đúng không đạp đổ tượng lenin đấy, các bạn đang đạp lên lịch sử đấy đúng không cho tôi hỏi tôi mua có giấy tờ viết tay làm trên đất trồng cây lâu năm giờ tôi làm sổ thì được bao nhiêu mét vuông à, bao nhiêu mét vuông thì uh, do là là cái cái này thì anh phải hỏi địa chính đúng không anh phải về địa chính của quê anh để anh hỏi chứ còn bây giờ anh hỏi em như thế thì em cũng rất khó để để trả lời đấy đất nhà em của ông bà các cụ để lại giờ nhà bà em muốn làm sổ đỏ thì làm được bao nhiêu mét vuông ạ đất nhà em của ông bà có cái này bạn hỏi cũng rất là khó <cười> đất nhà bạn có như thế nào thì sẽ làm được sổ đỏ như thế thôi đúng không ạ nếu như mà uh, không bị dính tranh chấp rồi các thứ thì cái này bạn phải ra địa chính bạn hỏi chứ bạn hỏi thế này thì mình cũng không không biết để mà trả lời thế nào bà khi nào nhà nước áp bảng giá đất thế anh cảm ơn anh bảng giá đất thì sẽ là ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2026 nhá mọi người lưu ý cái điều này đó là luật thì được áp dụng và thông qua vào ngày mùng 1 tháng 8 của năm 2024 nhưng cái bảng giá đất nhá cái bảng giá đất là áp dụng vào ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2026 Ok chung cư mini sẽ cắt lỗ bán tống bán tháo à, sau vụ cháy thực ra thì à, mình thấy là chung cư mini thì à, à, vẫn giao dịch được đấy à, bởi vì sau cái lần đầu tiên ấy, như này này à, nó vẫn giao dịch đấy nó không giao dịch nhiều nhưng nó vẫn giao dịch đấy. bởi vì sau cái lần đầu tiên ấy, là mọi người thấy là đâu nó lại vào đấy đúng không sau cái vụ cháy rồi đâu nó lại vào đấy Thế nên thành ra là à, cái lần thứ hai này thì mọi người có vẻ như là quen cái việc ấy rồi nên là vẫn 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 có giao dịch
vì sao thời điểm này họ lại dám mua đất ven đô hả bạn là đúng rồi à, tại sao lại dám là bởi vì giá đang bị bị tăng lên cao nhá yeah. nhưng mà không phải khu vực nào cũng dám đúng không ạ à, không phải ai cũng dám cái quan điểm này là mình phải chia sẻ với bạn thế này này tại sao mình lại chia sẻ là nhiều người dám mua bất động sản ven đô là đấy là những cái người mà mình gặp mình tiếp xúc mình biết thì họ bị họ đang dám họ có tâm lý dám như vậy thôi chứ còn không phải ai cũng vậy đúng không? người ta vẫn mua và tôi vẫn chia sẻ mọi người đấy nhá nếu như mọi người thích có tiền nhanh nhá nhưng tất nhiên là tiền nhanh thì nó cũng đồng nghĩa với rủi ro rồi chứ không có chuyện là chắc chắn một phần trăm đó là ở uh, Mỹ Đức trường Mỹ mọi người mua được những cái lô đất mà đặc biệt là những cái lô đất to mà có thể chia lô ra được thì khả năng cao là sẽ thắng bởi vì thực tế là gì bởi vì là thực tế là mình thấy là rất nhiều anh em uh, làm bất động sản cùng với mình họ đã họ xuống những cái khu vực đấy và họ săn đất và họ chia sẻ lại thế này thậm chí là mới sáng nhá đi xem đến tối đích đi xem lại thì chủ nhà đã báo là bán được rồi đấy thì tôi nghĩ rằng là nếu như anh chị mà xuống cái hai cái khu vực đấy nhá mà anh chị định mua và anh chị làm việc được với địa chính nhá hỏi xem là cái lô này có chia nhỏ ra được không mà anh chị mua thì tỷ lệ anh chị thắng rất là cao nhá. đặc biệt là lô đất mà đường lại có thể đi vào được đấy 